Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. Hello and welcome to this press conference. I'm Elizabeth Thompson with CBC News. With us today, we have the Honorable uh, Lucie Mancion from Ontario, the Honorable Pierre-Hugues Boisvenu uh, from Quebec, the Honorable Pierre Daffont, uh, the Honorable Gary Annan, and the Sangri, and my apologies for the pronunciation, um, and uh, Mr. Marc Ferrand is here as well. Uh, who will be talking to us about uh, National Jury Appreciation Week. Madame Sénatrice. Merci beaucoup. Toutes et à tous, nous sommes réunis aujourd'hui afin de souligner la semaine d'appréciation de la fonction de jury du Canada. Pour la deuxième année consécutive, nous commémorons le vécu de, milieu de, de milliers de Canadiennes et de Canadiens, donnant suite à l'initiative et au leadership de la Commission canadienne des jurés et de son président, Mark Ferrand. Merci, Mark, pour ta présence aujourd'hui et tout le travail que tu fais pour le bien-être des jurys. Chaque année, des milliers d'individus sont appelés à, à remplir le devoir de jury au Canada. La population canadienne, les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéraux reconnaissent que l'exercice de ce devoir civique constitue un élément essentiel de notre système de justice et de notre démocratie. Cette reconnaissance n'est toutefois pas en, enchâssée dans une loi et n'a donc pas de statut officiel au Canada. Nous savons que cette idée d'instituer une telle semaine au Canada bénéficie de l'appui de tous les groupes et partis du Sénat ainsi que de l'appui du gouvernement. Nous espérons maintenant pouvoir officialiser le tout dans une loi dans les meilleurs délais. Une motion que j'avais déposée qui a été adoptée à l'unanimité au Sénat le 12 mai dernier a tracé la voie à l'édiction d'une loi qui enchasserait cette reconnaissance. La motion visait à demander au gouvernement de désigner la deuxième semaine du mois de mai de chaque année comme la semaine d'appréciation de la fonction de jury. Après cette première étape importante, j'ai déposé un projet de loi qui aura pour effet de rendre cette semaine d'appréciation officielle au Canada. Le projet de loi S-252, intitulé « la loi instituant la semaine d'appréciation de la fonction du ju de jury vise à reconnaître annuellement la contribution et le dévouement des jurés canadiens, ainsi qu'à sensibiliser le public et les gouvernements aux enjeux de santé mentale liés à l'exercice de cette fonction. J'anticipe avec hâte le renvoi du projet de loi au comité pour études après avoir été examiné en deuxième lecture au Sénat. Bien que mon expérience comme jury remonte à plus de 30 ans, ces conséquences pèsent encore sur ma vie quotidienne. Cette réalité méconnue du monde judiciaire et des gouvernements mérite notre attention au moins une fois par année. En tant qu'ancienne jury, je compte parmi de nombreux autres individus ayant souffert du syndrome post-traumatique, ce qui me rend particulièrement sensible et sensibilisée à l'égard des enjeux de santé mentale liés à l'exercice de ces fonctions. Je remercie très sincèrement mes collègues qui m'accompagnent aujourd'hui afin de souligner l'importance de cette semaine et de remercier les jurés pour leur travail et leur sacrifice. Merci au sénateur Boisvenu pour tout son travail dans ce dossier. Je le félicite pour l'adoption du projet de loi S-206 qui permet dorénavant aux jurés de parler librement avec un professionnel de la santé mentale au sujet, au sujet des délibérations d'un procès. L'adoption et la mise en vigueur de ce projet de loi représentent une grande avancée pour la santé mentale et le bien-être des jurés. Le sénateur Talfon a eu un empêchement et ne peut se joindre à nous pour la conférence. Je le remercie pour ses généreuses contributions à la cause des jurés. Comme ancien juge, il apporte un point de vue très pertinent à notre compréhension des enjeux et fait preuve d'empathie et de curiosité bienveillante afin de chercher à mieux comprendre l'humanité qui se cache derrière la fonction de jury. A special thank you to Parliamentary Secretary Ananda Sangari for joining us today, representing Minister Lametti and showing the support of the Ministry of Justice and the Canadian government in recognizing the importance of jurors' contributions to the legal system. Finally, I would like to sincerely thank former juror and CEO of the Canadian Juries Commission, Mark Ferrand, for his hard work in advocating on behalf of jurors and former jurors. In order to effect change, it is necessary to remain aware of the challenges we face. This is precisely what the Jury Duty Appreciation Week is why the jury 
I'll, I'll repeat this. <laughs> this is precisely why the Jury Duty Appreciation Week is so valuable, as it helps to keep these issues at the forefront of our collective attention. For this reason, I urge parliamentarians, the legal community, as well as mental health advocates and providers, to join us in recognizing this National Week. Mes plus sincères remerciements aux jurés actuels et passés pour leur service civique. Je vous souhaite une excellente semaine d'appréciation de la fonction de jury au Canada. Et je passe maintenant le micro au sénateur Boisvenu. Sénateur Boisvenu. Sénatrice Motion, merci beaucoup, Marc. It's a pleasure to see you again, Hassan. Thank you to be with us this morning. It's a great pleasure to have you both. Écoutez, vous savez, le dossier des jurys, c'est un dossier dans lequel je me suis beaucoup investi depuis euh, les dernières années pour faire adopter, comme le disait la sénatrice Monsion, le projet de loi S-206, qui permet maintenant aux jury d'aller chercher de l'aide psychothérapeutique ou médicale. L'expérience même de la sénatrice Monsion, comme membre du jury, m'a beaucoup sensibilisé euh, à, au travail de jury et c'était la première pierre qu'on a mis, dans le fond, dans le je dirais, dans l'édifice de reconnaissance du travail de jury, la loi S-206. Maintenant, il faut faire un pas de plus en avant. So we have to, uh, to work uh, as soon as possible in the committee, the S-252, to, um, to be sure that each year, at the, this time, this present time, we will have a specific uh, uh, thought with uh, people who uh, did the, the work of jury. Je pense que c'est très important d'intégrer dans notre calendrier annuellement cette semaine-là parce qu'elle vient consacrer l'importance du jury dans notre système de justice. On sait que le jury est la pierre angulaire pour euh, savoir ce qui est vrai et ce qui est faux dans un procès. Mais ce travail-là nécessite de la part des jurys un travail qu'on ne soupçonne pas sur le plan psychologique, sur le plan physique, ce sont des gens qu'on retire de leur famille, de leur milieu social, de leur travail pendant des fois des semaines, qu'on le fait euh, vivre une expérience qui peut être traumatisante. Et euh, avant la loi S-206, euh, S on les laissait tomber. On disait « Retournez chez vous, gardez silence. Et si vous parlez de ce que vous avez vécu, vous commettez un crime. » Donc, si on veut vraiment maintenant faire un pas en avant et consacrer le rôle de jury comme la pièce maîtresse de notre système de justice, de notre système démocratique, je pense qu'il faut rapidement que le Sénat agisse sur ce projet de loi-là et que le projet de loi-là, ce projet de loi-là, soit envoyé rapidement au comité des affaires juridiques. Je m'engage, c'est la triste motion, euh, à sensibiliser mon propre caucus, parce qu'on sait que lorsqu'un projet de loi est envoyé au comité, il y a des négociations qui se passent. Euh, je m'engage euh, de, de, devant vous ce matin à faire tout mon possible pour que ce projet de loi-là soit envoyé au comité. Et une chose que j'espère, c'est qu'on fasse le même tour qu'on a fait avec les S-206, qui soit adopté en deuxième et troisième lecture sur le plancher du Sénat. Je pense que c'est un projet de loi qui n'a aucune controverse, aucune saveur politique, et c'est un projet de loi qui fait l'unanimité, euh, aussi bien chez ceux qui ont vécu l'expérience le, le, de jury que nous tous ici ce matin et mes collègues. Alors, je m'engage à pousser ce projet de loi-là et euh, je vais demander au sénateur Delfond euh, qu'il sorte un lapin de son chapeau, comme il l'a fait pour le S-206, et que ce projet de loi-là soit adopté euh, sur le plancher au Sénat. Je pense que c'est une priorité. Merci beaucoup pour votre travail. Merci. Thank you, colleague, to be here this morning, too. Alors, Madame. Um, merci, sénateur uh, Bovenu et sénateur uh, Marcian. Uh, I'm uh, pleased to be here, and I want to acknowledge that uh, we're gathered here on the traditional uh, unceded lands of the Algonquin and Anishinaabeg Nation. On behalf of the Honorable David Lametti, the Minister of Justice and Attorney General of Canada, I'm really happy to join you as we begin Canadian Jury Duty Appreciation Week. I also note that Senator Delfond, along with the senators here, have played an extraordinary role in supporting and acknowledging the work of jurors. Il est important de reconnaître le rôle essentiel que joue le jury dans le système de justice canadien. We all know that jury duty carries real weight and responsibility. Being a juror means putting your life on hold for a duration of a trial. It means making personal 
and work-related sacrifices. It means staying impartial, even while listening to what is often uncomfortable and disturbing testimony. It means knowing your decision will have a profound impact on someone's life. Every year, thousands of Canadians uh, come forward to serve in juries. The experience everyone shares who has been a juror is doing your part in making our system, justice system, stronger. Persons in, Can in Canada are guaranteed the right to a fair trial, including the right to a trial by an independent, impartial, and representative jury. Our government is pleased to support the Canadian Juries Commission. Vous faites un travail si important pour éduquer le public sur le rôle important que joue le jury dans notre système de justice et pour soutenir la santé mentale et leur bien-être. I want to thank Mark Ferrand uh, for his extraordinary leadership and uh, his hard work and everyone involved in the Juries Commission for your continued advocacy. Finally, I want to recognize all the jurors who have taken on this important public service to ensure the strength and fairness of Canada's justice system. I now invite Mark Ferrand to say a few words. Merci. Thank you. Thank you. My name is Mark Ferrand. I'm the founder and CEO of the Canadian Juries Commission. Thank you, Senator Monsignor, for inviting me here today during the second ever Jury Duty Appreciation Week in Canada. I'm so pleased to be here with Senator Boisvenu and with Parliamentary Sec Secretary Anna de Sangari. I'm speaking today from the unceded territory of the Algonquin Anishinaabe Nation. Jury Duty Appreciation Week is an opportunity to say thank you to jurors past and present for their enormous service to the community and their important contribution to the justice system. Without jurors, there would be no justice. Each year, thousands of Canadians step away from their jobs, families, and daily life to assume one of the most important civic duties remaining in our democracy, observing evidence in a criminal or civil trial or on a coroner's inquest, and determining a verdict. Jury duty is one of the core responsibilities of citizenship, and the right to be tried by a jury of one's peers is enshrined in our Charter of Rights and Criminal Code. Jury Duty Appreciation Week is an opportunity to recognize the sacrifices jurors make to support the justice system and their communities and to say thank you. These remain difficult times, and many of our chair structures continue to experience stress from the effects of the pandemic, and jury duty is no exception. Rising inflation and increases to the cost of living have challenged our ability to operate as we once did. Only 19% of Canadians are willing to serve on a jury lower than willingness to volunteer in the community and willingness to donate blood. And this is unchanged in three years of opinion tracking. Low jury pay and personal income insecurity are among the chief reasons for refusing jury service. Jury pay in many provinces remains far below minimum wage, made especially difficult because employers are not legally obligated to maintain wages and salaries during jury service. If we are to improve jury service, we must provide sufficient economic support to jurors in court. Pardon me. <clears throat> For many, jury duty is an extremely rewarding experience, with jurors acknowledging their positive contributions to the justice system and their community. We recognize that jury service is not easy for everyone. It can be an extremely stressful experience, but for some it can be life-altering impacting one's mental health, resulting in depression, anxiety, and PTSD. Improving juror mental health is core to the mandate of the Canadian Juries Commission. I'm very pleased to announce today the launch of two important pilot programs designed to support juror mental health. Beginning in May, our Jury Duty Peer Support Program will be available to jurors in British Columbia after their jury service has concluded. Jurors will be able to speak with a former juror trained in peer support, who understands the jury experience and will be able to offer support and comfort. Peer support was one of the core recommendations of the Mental Health Commission of Canada to improve support to our military veterans and first responders. And it was important to provide a similar support means to jurors. I'm also very pleased to announce that our juror court support training program will be made available to the BC Sheriff's Service, who support and manage jurors in court on a daily basis. 
This extensive program was designed and developed by subject matter experts to equip BC sheriffs with self-care and resiliency tools to support jurors during their jury service, a truly groundbreaking program. I would like to thank the Department of Justice Canada for their contribution and overwhelming support and mentorship to make these programs possible. I would like to thank the Ministry of the Attorney General of British Columbia and the BC Sheriff's Service who supported this project from the beginning and for their willingness to provide these supports to jurors. I would also like to thank Minister Lametti for his personal support of this program and our organization. Most importantly, I want to thank the many jurors, former jurors, who shared their lived experience and insights to build the foundation of these programs, and to the jurors who are supporting us on the front line as peer supporters. Ten years ago, jury duty mental health was barely a concept and something that was not talked about and even discouraged. How far we have come. Bill S-206 is now law and has amended the criminal code allowing jurors to have an open conversation with a mental health practitioner. I want to thank Senator Boisvenu for his leadership and tenacity to see this legislation become a reality. I want to thank Senator Mancion for supporting Bill S-252, an act to officially designate the second week of May as Jury Duty Appreciation Week, where we can thank jurors and celebrate their contributions to our democracy. And I want to say thank you to Canadians directly for their jury service. To all those past, present, thank you, thank you, merci, merci, merci beaucoup. Thank you. Thank you. Um, I don't see any questions in the room or online, uh, but know that any member of the gallery can ask for the recording of this press conference because it is a busy day and you're up against cabinet. So, uh, but thank you very, very much. <laughs>